హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయే టాపిక్ ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ నుంచి పవర్ ట్రైనర్ ద ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ గురించి మనం బ్రీఫ్గా తెలుసుకుంటున్నాం సో ఈ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా చెప్పేవి అని సబ్స్క్రైబర్స్ ఒక్కొక్కరిగా మరి పలానా టాపిక్ చేయండి అని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నారు సో వారికి అనుగుణంగానే ఈ టాపిక్స్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఇంకా చాలా టాపిక్స్ అడిగారు సో అవి కూడా ఒక్కొక్కటిగా చేసి అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది మరి సబ్స్క్రైబర్స్ మరి ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ పవర్ ట్రైనర్ ది ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ సో ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ అనగానే మనకి ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్లో ప్రతి వెహికల్కి కూడా ఒక ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది టూ వీలర్స్ కానీ ఫోర్ వీలర్స్ కానీ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఫోర్ వీలర్స్ యొక్క ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం అంటే మన కారు బస్సు లారీ ఇలా ఏవైతే ఫోర్ వీల్స్ ఉంటాయో వాటి యొక్క ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక బేసిక్గా మనం తెలుసుకుందాం అసలు ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ ఎందుకు వాడతారు ఎందుకు వాడతారు అంటే ద పవర్ ఫ్రమ్ ఎన్ ఇంజిన్ ఇంజిన్ నుంచి వచ్చే పవర్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఈక్వల్లీ బిట్వీన్ ది డ్రైవింగ్ వీల్స్ అంటే ఇంజిన్ నుంచి వచ్చే పవర్ ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వాలి వేటికి డ్రైవింగ్ వీల్స్కి ఈ రెండు వీల్స్కి ఈ రెండు వీల్స్కి త్రూ దేని ద్వారా క్లచ్ క్లచ్ గేర్ బాక్స్ అండ్ యూనివర్సల్ జాయింట్స్ అండ్ ప్రపోలర్ షాఫ్ట్ అండ్ డిఫరెన్షియల్ అండ్ యాక్సిల్స్ అంటే ఈ వీల్స్ రెండు కనెక్ట్ అయి ఉన్న యాక్సిల్స్ ఇక్కడ మనం ఈ దీన్ని ఏమంటారంటే ఈ స్కాల్డేజ్ ఆటోమొబైల్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ సో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ కాంపనెంట్స్ ఒక్కొక్కటిగా మనం చూసుకున్నాం ఇది ఫ్రంట్ యాక్సిల్ దీనికి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి ఫ్రంట్ వీల్స్ అండ్ ఇది రేర్ యాక్సిల్ సో దీనికి కనెక్ట్ అయి ఉన్నవి రేర్ వీల్స్ అండ్ ఫస్ట్ కాంపనెంట్ ఇంజిన్ సో మనకి పవర్ సోర్స్ పవర్ ఇచ్చేది అదే నెక్స్ట్ ఫ్లై వీల్ సో ఇంజిన్ నుంచి వచ్చి ఈ ఎనర్జీ అంతా కూడా ఫ్లై వీల్లో స్టోర్ అయ్యి తర్వాత మిగతా కాంపోనెంట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది అదేవిధంగా ఇంజిన్ కూడా ఈ మూడు స్ట్రోక్ ఒక స్ట్రోక్లో మాత్రమే మనకి పవర్ వస్తుంది మిగతా మూడు స్ట్రోక్లలో పవర్ రాదు సో వాటికి కూడా ఈ ఫ్లై వీల్ సప్లై చేస్తుంది మెయిన్ పర్పస్ అయితే కనుక ఈ ఫ్లై వీల్ ఎనర్జీ స్టోర్ చేసి మిగతా కాంపోనెంట్ పంపిస్తుంది నెక్స్ట్ క్లచ్ క్లచ్ అనేది దాని యొక్క పర్పస్ ఏంటి అంటే ఇంజిన్కి అండ్ మిగతా కాంపోనెంట్స్కి అంటే ఇంజిన్ నుంచి వచ్చే షాఫ్ట్ అండ్ మిగతా గేర్ బాక్స్ షాఫ్ట్ ఎంగేజ్ అండ్ డిజెంగేజ్ చేయడానికి మనం క్లచ్ వాడతాము సో క్లచ్ ఎంగేజ్ పొజిషన్లో ఉంటే అంటే ఇంజిన్ నుంచి గేర్ బాక్స్కి పవర్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అదేవిధంగా క్లచ్ డిజెంగేజ్లో ఉంటే ఇంజిన్ షాఫ్ట్ వేరేగా ఉంటుంది గేర్ బాక్స్ షాఫ్ట్ అంటే రెండింటిని విడదీస్తుంది ఈ క్లచ్ అనేది అంటే డిజెంగేజ్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు సో ఎందుకు మనం క్లచ్ వాడాలి అంటే సో మనం ఈ కంప్లీట్ వెహికల్ మనం మూవ్ చేసేటప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ ఆఫ్ స్పీడ్స్ వాడుతూ ఉంటాం సో ఆ స్పీడ్స్ వాడినప్పుడు ఇంజిన్ నుంచి వచ్చిన షాఫ్ట్ మంచి హై స్పీడ్లో ఉంటుంది సో అది ఆ హై స్పీడ్లో మనం ఇక్కడ స్పీడ్ వేరియేషన్ చేస్తే మనకి ఇంజిన్ అనేది అంటే టోటల్ వెహికల్ జర్కింగ్ మూమెంట్ ఇస్తుంది అంటే మనం కంప్లీట్గా ఇక్కడికి సప్లై చేస్తాం కాబట్టి అంత పవర్ ఒకేసారి స్మూత్గా వెళ్ళకపోతే జర్క్ అనేది వస్తుంది సో అందుకోసం మనం క్లచ్ వాడతాము ఎప్పుడైతే మనం ఈ స్పీడ్ వేరియేషన్ చేస్తామో అప్పుడు క్లచ్ డిజంగేజ్ చేసి అంటే ఇంజిన్ షాఫ్ట్ని గేర్ బాక్స్ షాఫ్ట్ని వేర్ చేసి మనం ఏం చేస్తాం అంటే స్పీడ్ వేరియేషన్ చేసి మళ్ళీ క్లచ్ని ఎంగేజ్ చేస్తాము సో ఇది క్లచ్ చేసే పని అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టంలోకి వచ్చేసరికి ఈ ట్రాన్స్మిషన్ గేర్ బాక్స్ సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గేర్ బాక్స్ మనకి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సో మనకి వాడి స్పీడు అండ్ లోడు అండ్ కెపాసిటీని బట్టి మనం ఈ గేర్ బాక్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము అండ్ యూనివర్సల్ జాయింట్స్ ఏంటంటే మనం 
ఈ ఏదైతే పవర్ ఉందో దాన్ని మనం యాంగ్లర్స్ యాంగ్లర్ మూమెంట్లో మనం సప్లై చే ట్రాన్స్మిట్ చేస్తూ ఉంటాము సో ఇది యూనివర్సల్ జాయింట్ ఏ యూనివర్సల్ జాయింట్ ఈజ్ యూజ్డ్ వేర్ టూ షాఫ్ట్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ అంటే యాంగిల్స్ టు ట్రాన్స్మిట్ టార్క్ అంటే రెండు షాఫ్ట్లు కూడా యాంగిల్స్లో కనెక్ట్ చేసి ఉంటే అప్పుడు పవర్ ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి మనం యూనివర్సల్ జాయింట్స్ వాడతాం ప్యారలల్గా ఉంటే నార్మల్గా కనెక్ట్ చేస్తారు కానీ యాంగిల్స్లో ఉంటే మాత్రం యూనివర్సల్ జాయింట్స్ వాడతాం టూ షాఫ్ట్స్ యాంగిల్స్లో ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ప్రొపల్లర్ షాఫ్ట్ సో ప్రొపల్లర్ షాఫ్ట్ ఏంటంటే ఈ లెంగ్ది ఉన్న అది ప్రొపల్లర్ షాఫ్ట్ అంటే ఒక హాలో షాఫ్ట్ ఓన్లీ పవర్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి ఈ ప్రొపల్లర్ షాఫ్ట్ వాడుతూ ఉంటారు ఈ గేర్ బాక్స్ నుంచి మన రేర్ యాక్సిల్ వరకు కనెక్ట్ చేయడానికి ప్రొపల్లర్ షాఫ్ట్ వాడతారు అండ్ డిఫరెన్షియల్ సో డిఫరెన్షియల్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ మెయిన్గా ఇంజిన్ నుంచి వచ్చి ఈ పవర్ షాఫ్ట్ ఏంటంటే ఇలా ఈ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతుంది కానీ మనకి రేర్ యాక్సిల్ ఈ రేర్ యాక్సిల్ ఎలాగా ఈ రొటేషన్లో చేయాలి సో ఏంటి పెర్పెండిక్యులర్ నైంటీ డిగ్రీస్ సో పెర్పెండిక్యులర్ నైంటీ అంటే పెర్పెండిక్యులర్గా ఉంది అదే నైంటీ డిగ్రీస్లో మనకి పవర్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాలి ఫస్ట్ ఫంక్షన్ అది రెండోది ఏంటంటే మనకి టర్నింగ్ అయినప్పుడు సో వెహికల్ టర్నింగ్ అయినప్పుడు రెండు వీల్స్ కూడా సమానంగా సేమ్ స్పీడ్లో రాకూడదు టర్నింగ్ అయినప్పుడు సో అలా వెళ్తే కనుక మనకి వెహికల్ బ్యాలెన్స్ తప్పే అవకాశం ఉంది సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఇన్నర్ వీల్ ఏదైతే ఉందో అది స్లోగా వెళ్ళాలి స్లోగా తిరగాలి అండ్ అవుటర్ వీల్ ఏదైతే ఉందో అది నార్మల్ స్పీడ్లో కానీ కొంచెం తక్కువ స్పీడ్లో కానీ వెళ్ళాలి సో ఆ ఫంక్షన్ని డిఫరెన్షియల్ అనేది టేక్ కేర్ చేస్తుంది అనమాట సో రెండు ఫంక్షన్స్ డిఫరెన్షియల్ అనేది ఒకటి ఈ ఇంజిన్ నుంచి వచ్చి షాఫ్ట్ యొక్క పవర్ని పెర్పెండిక్యులర్గా ఉన్న మన రైట్ యాంగిల్స్లో ఉన్న రేర్ యాక్సిల్కి ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి రెండోది టర్నింగ్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ వీల్స్ని అంటే వెహికల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవ్వకుండా ఈ ఇన్నర్ వీల్ ఉన్నాయి ఏదైతే దాన్ని తక్కువ స్పీడ్లోని అండ్ అవుటర్ వీల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నార్మల్ స్పీడ్ కానీ తక్కువ కొంచెం దానికన్నా తక్కువ స్పీడ్లో కానీ రొటేట్ అయ్యేలా చేసే ఒక డివైస్ డిఫరెన్షియల్ అండ్ తర్వాత ఇది రేర్ యాక్సిల్ అంటే బ్యాక్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ రేర్ యాక్సిల్కి కనెక్ట్ అయ్యి దానికి వీల్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి అదేవిధంగా ఫ్రంట్ కూడా ఇది ఫ్రంట్ యాక్సిల్ సో దానికి కూడా ఫ్రంట్ వీల్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి సో ఇది బ్రీఫ్గా ఆటోమొబైల్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగాల్సిందిగా కోరుచున్నాను అండ్ మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి Thank you. Thank you very much.